கல்யாண மாலையின் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மீண்டும் வருகிறது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் பிரசாந்த் இவரை அறிமுகப்படுத்துறோம் அப்பா பாலமுருகன் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் சரி அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கல்யாணம் ஆயிடுத்து ஓகே அமெரிக்கால செட்டில் ஆயிருக்கா ஓகே இப்ப பையன் பிரசாந்துக்காக தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் வெரி குட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கிண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சரி ஐபிஎம்ல ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் சாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எம்பிஏ எஸ்ஆர்டின்னு ஸ்பெயின்ல இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில பண்றதுக்கு போனார் ஸ்பெயின் அண்ட் லண்டன் சரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து லண்டன்ல இருக்க ஒரு கம்பெனிக்கு ப்ராடக்ட் மேனேஜரா சென்னையில இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருக்கு லண்டன்ல வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஃபர்தரா மூமெண்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்காரு குவாலிஃபிகேஷன் எந்த குவாலிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே ஒர்க்கிங்கில் இருக்கணும் லண்டனில் டு ஸ்டார்ட் வித் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கான் நாங்கள் வந்து விஸ்வகர்மா கோல்ட் ஸ்மித் கம்யூனிட்டி அந்த கம்யூனிட்டியில் அமைஞ்சதுன்னா சந்தோஷம் இல்லாட்டினா வந்து எனி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் நல்ல ஃபேமிலி இருந்ததுனாலும் வி ஆர் ஓப்பன் வெரி குட் பிரசாந்துக்கு சிறந்த மனைவி கல்யாண மாலை சன் டிவி நிகழ்ச்சி மூலமாக உடனடியாக அமையணும்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துற இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கல்லைட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் பி எஸ் பிரசாந்த் வயது முப்பத்தி ஒன்று பிஇ எம்பிஏ முடித்தவர் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்த மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் பிரசாந்த் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலி டாட் காம் வெப்தரத்தில் இவரது பதிவு எண் நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ டூ செவன் மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் சுத்தி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஏழு கல்யாண மாலை டாட் காமில் இவங்களது பதிவு எண் நைன் செவன் டூ செவன் சிக்ஸ் ஒன் பிகாம் மேலும் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு சென்னையில் டீம் லீடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு விரும்புகிறாங்க சுத்தி விரும்புகிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையின் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மேட்ரிமோனி பிரத்யேகமான மற்றும் பாதுகாப்பான சேவை பெண்ணின் வயது இருபத்தி ஒன்பது அசைவம் பிரிவை சேர்ந்த இவர் பி எட் மேலும் எல்எல்பி படித்தவர் வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் விவாகரத்து ஆனவர் இருபத்தி ஒன்பது வயது முதல் முப்பத்தி மூன்று வயதுக்குள் அசைவம் பிரிவை சேர்ந்த சென்னை பெங்களூர் கோயம்புத்தூர் அல்லது மும்பையில் வசிக்கும் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் இருக்கும் வரனை எதிர்பார்க்கிறார் மேலும் விவரங்களுக்கு எயிட் ஊர்கள் தோறும் நடைபெறும் கல்யாண மாலை திருவிழா நம்ம ஊர்ல கல்யாண மாலை அக்டோபர் ஒன்று மற்றும் இரண்டு தேதிகளில் அதாவது ஞாயிறு மற்றும் திங்களன்று திருச்சி கலையரங்கத்தில் வரம் தேடும் அந்தந்த சமூகத்தினருக்கான பிரத்யேக கம்யூனிட்டி மீட் மற்றும் பொருத்தமான வரன்களை உடனே பெற்றுக் கொள்ளுதல் பிரபல நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் வெட்டிங் ஷாப்பிங் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு திரு ராஜா தலைமையில் இளம் பேச்சாளர்கள் பங்கேற்கும் கலகலப்பான பட்டிமன்றம் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு சாதனை 
வேலை படைத்த தொழில் அதிபர்களின் வெற்றி கொடிகட்டு பேச்சரங்கம் வரம் தேடுவோர் ஷாப்பிங் லவர்ஸ் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவருக்குமான விழா நம்ம ஊர்ல கல்யாண மாலை வரும் அனைவருக்கும் பரிசுகள் உண்டு கட்டாயம் வாருங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் இரு மனங்கள் ஒரு உறவாகும் திருமணம் இது மத்த வெட்டிங் மாதிரி இல்ல இது ஒரு கிரேட் இந்தியன் ஃபேமிலி வெட்டிங் ஜி ஆர் டி ஜுவலர்ஸ் சுப ஆரம்பங்களின் ஆரம்பம் நினைவில் நிற்கும் திருமணம் பட்டு விவாகா தி சென்னை சில்ஸ் யாவரும் கேளீர் யூ கே ஆக்ஸ்போர்ட் கல்யாண மலை சிறப்பு பட்டிமன்றத்தில் நடுவர் அவர்களின் தொடக்க உரை சென்ற வார தொடர்ச்சி பெரியோர்களே இன்றைக்கு நம்ம இங்க எல்லாரும் கூடி சிரிப்பதற்கு மட்டுமல்ல கொஞ்சம் சிந்திப்பதற்கும் கொஞ்சம் வாங்கி கொண்டு போக வேண்டும் அதற்காக வந்திருக்கிறோம் அதற்காக அவர்களுடைய தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என இன்றைக்கு வாழ்வது சிரமந்தான் இல்லை அது சாத்தியந்தான் ரெண்டு சொல்கிறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் சிவகங்கை மாவட்டம் அந்த சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஒரு ஊர் பூங்குன்றம்னு பேர் இன்றைக்கி அதுக்கு பேர் மகிபாலன்பட்டி பண்டித மணி கதிரேசன் செட்டியார் தமிழை மேலேற்றிய மிகப்பெரிய அறிஞர் சுக்கர நிதியை தமிழிலே தந்த ஞானி இன்னும் பல சமஸ்கிருத நூல்களை தமிழுக்கு கொண்டு வந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஞானி பிறந்த ஊர் அவர் மட்டும் இல்லை வாசுப மாணிக்க ஐயா அவர் அவரும் பிறந்த ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒருவர் கொஞ்சம் அந்த காலத்திலேயே வானநூலை கற்றுக்கொண்டு அங்கங்கே அங்கே அங்கே மற்றவங்களுக்கு கால நேரங்களை கணித்து சொல்லுகிற ஒரு கணியன் இன்னைக்கு நான் ஜோசியக்காரன் வாங்க நல்ல தமிழ் அதுக்கு பேர் கணியன் பேர் அவர் பல நாடுகளுக்கு போய் வந்தாரோ பல ஊர்களுக்கு போய் வந்தாரோ ஏன்னா கணியன்ல பிழைப்புக்காக பல இடங்களுக்கு அவர் போயிருக்கலாம் அல்லது கணியன் என்றிருப்பதனால பல ஊர்கள் இருந்த பல நாடுகள் இருந்த பலரும் அவரிடம் வந்திருக்கலாம் அவர்கள் வந்ததினாலேயோ அல்லது இவர் போனதினாலேயோ அவருக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு அவர் ஒரு கவிதை பாடினார் அவர் பாடியது இன்றைக்கு ஐநா சபையினுடைய லட்சணையாக போயிடுச்சு முத்திரை அது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அது ஒரு முத்திரையாக போயிடுச்சு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படி ஒரு முத்திரை பதிச்சிட்டார் சரி இதெல்லாம் செத்தாயா நல்லா தான் இருக்கு இன்னைக்கு அது சாத்தியமா முடியுமா முடியாது யாது எப்படியாது சாத்தியாது முடியாது அப்படின்னு ஒரு மூணு பேர் டாக்டர் தென்றல் அந்த இருக்காக பாருங்க முடியாதுன்னு சொல்கிறது அவங்க இங்கே வந்து எவ்வளோ மெலிஞ்சிருக்காருன்னு பார்த்துக்கங்க அவங்க ச அவங்க வயிறு தொடர்பான மருத்துவர் நெல்லையை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா போதாதா அந்த நெல்லையை சேர்ந்த அவங்க இங்கே ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக இருக்காங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்க இருபது ஆண்டுகளாக நான் இருந்தால் கூட சாத்தியம் இல்லைங்க அது சிரமங்க அது அவங்க அவங்களோடு சேர்ந்து பேசுறதுக்கு திரு பாலாஜி ராமானுஜம் அவர்கள் அவர் மதுரக்காரர் தான் தேனி பக்கத்தில் மதுரையில் வாழ்ந்திருக்கார் பொறியாளர் இங்கே ஒரு பத்தாண்டுகளாக இருக்கார் அவரும் சொல்கிறார் சாத்தியம் இல்லை அதெல்லாம் பேசலாம் எங்களுக்கு தெரியுமையா இங்கெல்லாம் முடியாதுயா அப்படின்னா அவர் முடிவு கட்டிட்டார் இந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து இழுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ஜீவன் நிற்கிருக்கு ராஜா இருக்கார் உறுதியாக சொல்கிறாரு வந்த நாள்லேருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் சொல்லலாமையா ஒவ்வொரு நேரமும் அதெல்லாம் சொல்லலாம் 
வாயில் அள்ளி அள்ளி விடுறதான் முடியக்கூடிய காரியம் அது எங்களை நிறுத்தி வச்சான் பாருங்க அங்கே இமிகிரேஷனா ஏன்றா வர்ற அது மட்டும் இல்லை அவன் நம்மள ஒரு பொருட்டாவே பார்க்கல நீ எல்லாம் ஒரு ஆள் இங்கே வர்றதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறுத்தி வச்சான் பாருங்க ஐயா என்னைய ஒரு நாற்காலியில் உட்கார வச்சு ஓடிட்டு வந்தாயா ஒரு ஆள் மேலே ஒரு லிஃப்டில் இறங்கி கீழே கொண்டாந்து வச்சுட்டு கீழே நிறுத்தினா நான் திரும்பி பார்க்குறேன் ஆளை காணும் நல்ல வேலை எங்கள் ஆளுக நேரம் வருவாகன்னு நான் தெரியும் அதனால் காத்திருந்தேன் இல்லை சொன்னச்சு இவங்க வெளியே வந்திருப்பாங்க நாங்கள் உள்ளே நின்று எங்கிட்ட நடக்கிறது ஒரு மூளையில் புல்லில் கிடக்க வேண்டியதுதான் அப்போ ப முடியாது அதை ராஜா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லலாம் முடியாதுன்னு முடிவாக நிற்கிறார் மூணு பேர் நடக்காத காரியத்தை ஏயா பேசுறீங்க நடுவர் அவர்களின் தொடக்க உரை தொடர்கிறது வரன்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாண மாலையில் சுபாஷினி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அண்ணன் திலீப் குமார் அம்மா பஞ்சவர்ணம் ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தங்கச்சிக்காக வரன் பார்க்க வந்திருக்கோம் சரிங்க எனக்கு ஒரு அக்கா ஒரு தங்கை அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு சென்னையில் தான் இருக்காங்க செட்டில்டு எனக்கும் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஒரு பாப்பா இருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு சரி சென்னையில் தான் இருக்கும் அம்மா அப்பா எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி சொந்த வீட்டில் தான் இருக்கும் வெரி குட் அவங்க பிடெக் ஐடி முடிச்சுட்டு யூஎஸ்ஏல காக்னிசன் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஒரு நல்ல வரன் எதிர்பார்க்குறோம் நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி நல்ல குணம் உள்ள ஐடியில் வேலை பார்த்துட்டு சென்னையோ இல்லை யூஎஸ்ஏலேயோ செட்டில் ஆகிற மாதிரி இருந்த மாதிரி இந்த எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்களா அவங்க ஆமாம் ரைட் ஓகே நாங்கள் வாணிய செட்டியாரை சேர்ந்தவங்க ஈக்குவல் கம்யூனிட்டியை சார்ந்த மாப்பிள்ளையாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரி ரீமேரேஜ்க்காக பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னோடய தங்கச்சி சரி ரைட் ஓகே ஆமாம் சொல்லுங்கம்மா ப்ளீஸ் எங்கள் பொண்ணுக்கு நல்ல குணம் உள்ள ஒரு நல்ல படித்த பையனா பொண்ணை நல்லா பார்த்துக்கணும் அவங்க ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி நல்லா ஆசபாசமாக இருக்கணும் அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சரிம்மா அது உங்கள் மூலியமாக கிடைக்கணும் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் சுபாஷினிக்கு அமைய போகும் இந்த வாழ்க்கை மிக சிறப்பானது அமையணும்னு சொல்லிட்டு மனப்பருமாக வாழ்த்துறேங்க அவளுக்கு சிறந்த கணவன் கிடைப்பாங்க உங்களுக்கு சிறந்த மருமகன் அவளுக்கு கண்ணில் வச்சு பார்த்தக்கூடிய ஒரு அருமையான மருமகன் கல்யாண மாலை சண்டிவின் ஏற்றி மூலமாக உடனடியாக வந்து அமையணும்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறேம்மா நன்றிங்க வி சுபாஷினி வயது முப்பத்தி ஏழு பிடெக் ஐடி முடித்தவர் யூஎஸ் இல் பணியில் உள்ளவர் விவாகரத்து ஆனவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ள அன்பான இல்வாழ்க்கை துணியை எதிர்பார்க்கிறார் சுபாஷினி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் எயிட் செவன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ செவன் மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் போர் டூ போர் த்ரீ போர் ஒன் போர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில தினேஷ் பாபு இவரை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஒன்பது கல்யாண மாலை டாட் காம்ல இவரது பதிவு எண் நைன் செவன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ பிடெக் பண்ணிருக்கிறாரு பெங்களூர்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு நினைக்கிறாரு தினேஷ் பாபு நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமா மனப்பூர்வமா வாழ்த்துறோம் ஏற்பாட்டில் மெகா மேட்ரிமோனி மீட் செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலூர் கொசப்பேட்டை ஹோட்டல் டார்லிங் ரெசிடென்சியில் நடைபெற உள்ளது உங்கள் சமூகத்து வரம் தேடுவோரை சந்தித்து உங்கள் வீட்டு திருமணத்தை விரைவாகவும் எளிதாகவும் நிச்சயம் செய்யுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டர்ஃபிளை போர் சக்தி இந்தியாவின் ஹையஸ்ட் இனி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு புல் கேஸ் சிலிண்டர் சேவ் பண்ணுங்க Butterfly good for a lifetime Kerry Indev Logistics is one of the very few companies in India we are different you will see the difference in all our service levels Nadivar avargalin todaka ure todargirathu Indha pagathile moonu peru yo saathiyam yaar nadakkaanu solladinga pa nee vandu ukkandirukka kootta paarunga உட்காந்துருக்காங்க கொஞ்சம் பேரம் உட்காந்துருக்காங்க 
நம்ம தான் என் அடிக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் அவங்க இது பழகி போச்சு எங்களுக்கு எங்களுக்கு பழகி போச்சு அவ்வாட்டி வீதியில் சாதாரணம் வராரு தலையிலலாம் ஒன்றும் இல்லை முடியும் இல்லை தொப்பியும் இல்லை நாங்கள் தொப்பியை வச்சுக்கிட்டு இப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்களேன் அதனால் இது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்முடைய மருத்துவரைய சரவணப்பா அவர் காது மூக்கு தொண்டை கனகச்சு தான் பார்க்குறார் கோயம்புத்தூர் சும்மா இல்லை கோவை என்றால் தொழிலும் தமிழும் சேர்ந்த ஒரு நகரம் அது சாதாரண இடம் இல்லை அது அதனால் அங்கேருந்து வந்திருக்கிறார் அடுத்தவங்க மருத்துவர் நிர்மலா ரஞ்சித் அவங்க மகப்பேறு மருத்துவர் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவர் இருபத்தஞ்சு ஆண்டாக இருக்கார் இவங்க பதினைந்து ஆண்டாக இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே சொல்கிறாங்க சாத்தியம்ப்பா முடியக்கூடிய காரியம் யா எது நம்மளால் முடியாது சாத்தியம் அப்படின்னு உறுதியாக நிற்கிறாங்க எங்கள் பாரதி நாங்களாவது அங்கனங்கன போய் வந்திருக்கிறோம் அவங்க பணி நிமித்தமாகவே பல நாடுகள் போனாலும் ஒரு ஊர் ரெண்டு ஊர் இல்லை ஊர் ஊராக ஊர் ஊராக பறக்கிற பறவை அது அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன ஏ என்ன முடியாதுன்றீங்க சாத்தியம் யாது தமிழ் மக்களால் சாத்தியம் ஆகாத சொல் எதையா இருக்குது முடியும் யா அப்படின்னு அவங்க நிற்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சினா பிறதுறை சார்ந்த மக்கள் தமிழிலே பேச வேண்டும் அவங்க எல்லாம் மருத்துவர்கள் பொறியாளர்கள் இவங்க தமிழில் பேச ஆரம்பித்தால் தான் தமிழ் மொழி வளரும் இது புலவர்களின் மொழி அல்ல பொதுமக்களின் மொழி பொதுமக்களில் புறப்பட்டு வந்தவர்கள் தான் இந்த பல்வேறு துறை அறிஞர்கள் இவர்கள் பேசினால் தமிழ் கம்பீரமாக எழும் நிமிரும் என்பதனாலே அவர்களோடு சேர்ந்து இந்த பட்டிமன்றத்தில் உங்களை சந்திப்பதிலே நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொடுக்குறோம் என்று சொல்லி இனி அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில நான் இல்லாமல் இந்த பட்டிமன்றத்தில் இன்றைக்கு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என வாழ்வது சிரமமே என்ற அணி தொடங்குகிறது முதலிலே டாக்டர் தெரிதல் அவர்கள் ஆங்க யாது மூரே யாவரும் கேளிர் என்பது இக்காலத்தில் சாத்தியமா சிரமமா என்பது கேள்வி இக்காலத்தில் அதுல ஒரு அனுமானம் இருக்கு பாத்தீங்களா இக்காலத்தில் சொன்னோம்னா அப்போ அக்காலத்தில் சாத்தியமா இருந்ததுன்னு ஒரு ஒரு கெஸ் பண்றோம் இல்லையா நம்ம அந்த இடத்துல அக்காலத்தில் அப்படி இருந்தது என்பதை அவர்கள் யாராவது பார்த்தார்களா இல்லை கவிஞர்கள் கற்பனையில் வாழ்பவர்கள் அப்போ சண்டையும் சச்சரவுமா இருக்கவே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளுன்னு நினைச்சு சந்தோஷமா இருங்கடான்னு அவர் சொல்லியிருக்கலாம் அதை கொண்டு வந்து இந்த காலத்தில் சொல்வது என்பது நிச்சயமா சரி கிடையாது இன்னொன்றும் சொல்வோம் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்காரு கணியன் பூங்குடுனா நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அவங்களுக்கும் தெரியாது எங்களுக்கும் தெரியாது அதனால நான் ஒரு அனுமானம் சொல்கிறேன் பக்கத்து ஊருக்கு போயிருப்பாரா இன்னும் நாலு ஊர் தள்ளி போயிருப்பாரா அவர் சென்ற ஊரில் தமிழ் பேசி இருக்கக்கூடும் அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் இவரை ஒத்ததாக இருக்கக்கூடும் அதனால யாது முறை யாவரும் கேளுன்னு வாழ்வது சாத்தியம் என்று கூட அவர் நினைத்திருக்கக்கூடும் ரெண்டாயிரம் மைல்களுக்கு மேல் தாண்டி வந்து வேறு கலாச்சாரத்தில் வாழும் நமக்கு அது சாத்தியம்னா இல்லைங்க அதில் நிறைய சட்ட சிக்கல்கள் வருகின்றன சொல்லுங்க விவரத்தை சொல்லுங்க விமான நிலையத்திலேயே இதற்கான முதல் உதாரணத்தை என்னால் சொல்ல முடியும் ஒரு விதமான இருக்கும் இருக்கும் உறவுகளை பிரிந்து வருகின்றோமே என்ற இருக்கம் எதிர்கட்சியினர் சொல்லலாம் உறவுகளை பிரியறதுனால தாமா அது அப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு இங்க உறவுகள் இல்லை அப்படின்னு அது இல்லை நடுவர் அவர்களே முதல் இரண்டு மூன்று முறை வருபவர்களுக்கு இங்க வேலை வலு அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்க தோணும் நல்ல கை நிறைய சம்பளம்னு சொல்லியிருப்பாங்களே ராஜபோக வாழ்க்கைன்னு சொல்லியிருப்பாங்களே எனக்கும் சொன்னாங்களேன் 
ஏன்னா வரும்போது அந்த ஆர்வம் அதிகம் ஆனால் இங்கே சில நாட்கள் சென்ற பிறகு உறவுக்காக ஏங்க தொடங்குகிறோம் அந்த உறவை பிரியும் இருக்கம் குறையணும் இல்லையா அங்கேயும் உறவு இருக்கு இங்கேயும் உறவு குறைவதில்லை இன்னும் கூடுகிறது ஏனென்றால் அத்தகைய உறவுகளை நம்மால் இங்கே ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை பணக்கார நாட்டின் ஏழைகள் நாங்கள் என் சைஸை பார்த்து நினைக்காதீங்க நடுவர் அவர்களே நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உணவுக்கு இங்கு பஞ்சமே இல்லை எல்லாம் இருந்தும் உறவுக்காக இயங்குகிறோம் உறவுனா என்னங்க என் சந்தோஷத்தில் அவங்க பங்கு பெறணும் அவங்க சந்தோஷத்துலேயும் துக்கத்துலேயும் நான் பங்கு பெறணும் பாமா விஜயத்தில் ஒரு சீன் வரும் பாமா வரப்போறா பாமா வரப்போறா இந்த வீட்டுக்கு பாமா வரப்போறான்னு ஏன் நிலைமையும் மூணு வாரமாக அப்படி தான் இருந்தது ஐயா வராங்க அக்கா வராங்கன்னு நான் நிலை கொள்ளாமல் இருந்தேன் இதை என்னால் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை வாட் வில் யூ கெட் பேசுனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்குறான் இது ஒரு வராது வந்த வாய்ப்பு இது பேரானந்தம் இது என் கனவு என்பதை என்னால் அவர்களுக்கு புரிய வைக்க முடியவில்லை உங்களை தெரியவில்லை ஐயா ராஜா ஐயாவை தெரியவில்லை அக்கா பாரதிக்கா உங்களை தெரியாதவங்க எனக்கு எப்படி உறவாக முடியும் எப்படி சொல்லுங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் இன்றைக்கு சிரமமே தொடர்கிறார் யூகே வாய் டாக்டர் தென்றல் அடுத்த வாரம் நம்மை பெற்றவர்கள் என்றாலும் நாம் கட்டிக்கொண்டு வந்தவர்கள் என்றாலும் நம்மளே பெற்றது என்றாலும் கிவ் தம் ஸ்பேஸ் கல்யாண மாலையின் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சென்னை நந்தம்பாக்கம் ட்ரேட் சென்டரில் இருநூறுக்கும் அதிகமான ஸ்டால்கள் தனிப்பட்ட ஜுவல்லரி பெவிலியன் வரும் தேடும் அந்தந்த சமூகத்தினர் சந்தித்து திருமணத்தை நிச்சயம் செய்ய மெகா கம்யூனிட்டி மீட் பட்டிமன்றம் ஃபேஷன் ஷோ என கலைகட்டும் விழாக்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் மற்றும் நைன் உங்கள் வீட்டு வரந்துக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாணமாலை டாட் காம் இப்படி இருக்கணும் ஆட்சியினை மாதிரி இருக்கணும் கெட் யோர் மேச்சஸ் இம்மீடியட்லி கால் கல்யாண மாலை நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஆர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபைவ